गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन तो आज का पहला टॉपिक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को नोएडा में बनाया जा रहा है और वहाँ पर हायर एजुकेशन और रिसर्च की जाएगी और कंजर्वेशन की जाएगी इंडिया के जो है हेरिटेज की तो अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स कंजर्वेशन म्यूजियोलॉजी आर्काइवल स्टडीज़ इन सब के अंदर जो है मास्टर्स और पीएचडी एच कोर्सेज करवाएगा और कंजर्वेशन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी इसी इंस्टीट्यूट में होंगी तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स थे उन सब जो है कम्बाइन कर दिया गवर्नमेंट ने जैसे कि आर्कोलॉजिकल आर्कियोलॉजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज़ ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे इनको इकट्ठा करके जो है अब गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बना दिया है नोएडा में और उसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया है अब ये सारे जो जिनको इकट्ठा करके जो है बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरीटेज में ये सब जो है उसी स्कू उसी इंस्टीट्यूट के स्कूल बन जाएंगे अलग अलग तो अब ये जो है इसलिए न्यूज़ में चल रहा था ये इसको भी कंफर्म किया पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने कि ये हमारा प्रपोजल है ये सेटअप करने का और इसको जो है बनाया जा रहा है अब ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और जो कि इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को रिच टेंजिबल हेरिटेज को जो है प्रिजर्व भी करेगी और उसके ऊपर रिसर्च भी करेगी सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड टू सेटअप दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरीटेज एट नोएडा दिस विल बी Uh, focusing on higher education and research in the fields of uh, indian cultural heritage and its conservation uh, this institute would be offering masters and phd courses as well as uh, conservation tra uh, and training facilities in the uh, institute and uh, this uh, institute will be a, uh, uh, is being set up as a deemed to be university and it is amalgamating several institutes which were present earlier such as the ones mentioned here and all these institutes which are being combined to form this indian institute of heritage will be uh, part of this uh, institute indian institute of heritage as the various schools of this institute so what is the significance of this uh, iih so this will be a world class university which would be focusing upon the conservation and research in india's tangible uh, heritage so what why are why this topic is important so you will have to focus up upon where this institute is being located is located because they can ask you a question in prelims that uh, recently indian institute of heritage has been uh, Uh, opened uh, or it has been established where it is it is located so either from the state perspective or either from the upsc perspective this becomes important for you so now let us see the next topic which is definition of minority to so, central government jo hai wo minority ko kaise identify karti hai minority community jo hai uh, ab wo religious minorities bhi ho sakti hain linguistic minorities bhi ho sakti hain तो माइनॉरिटी जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन कोई जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है तो कैसे जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो सेक्शन टू सब सेक्शन सी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का उसके अंदर जो है हमने नेशनल <coughs> लेवल पर छः जो है माइनॉरिटी uh, कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है क्रिश्चन सिक्स मुख मुस्लिम्स बुद्धिस्ट पारसीज और जैनस को ठीक है अब जो है स्टेट लेवल पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सी स्टेट लेवल पर जो है वो कम्युनिटीज जो है वो माइनॉरिटी हैं ऐसे ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 29 और 30 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि आपको इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को बचाना है तो उसके अंदर जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी आते हैं तो सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमने आर्टिकल थ्री बी जो है वो जोड़ दिया था और उसके अंदर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की का प्रपोजल था कि जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किया करेंगे अब ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज क्या होगा उन क्या होंगे ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस ऑफिसर को बनाया जा रहा है तो अब ये ऑफिसर जो है इन उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन होते हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की डेफिनेशन यहाँ पर जो दी है वो देखते हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो हैं जिनकी एक अप, अपनी अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट है और ज़रूरी नहीं है कि जो वो 22 लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज लैंग्वेज जो एट्थ शेड्यूल में हैं उनमें से कोई एक होना ज़रूरी नहीं है उनकी कोई अपनी और भी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट भी हो सकती है और 
uh, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकते हैं या तह तालुका या तहजीर लेवल पर भी हो सकते हैं तो अगर उनकी स्टेट लेवल पर कोई बहुत ही अलग लैंग्वेज है और जो बहुत छोटी माइनॉरिटी पॉपुलेशन की कोई बहुत ही डिस्टिंग लैंग्वेज है ग्रुप ऑफ पीपल की तो उसको जो है वो स्टेट लेवल पर हम कहेंगे कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ऐसे ही ऐसे ही जो है डिस्ट्रिक्ट या तालुका या तहसील लेवल पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई कौन करता है हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या यूटी की गवर्नमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन है ठीक है तो अब जो है सारा का सारा जो ये लिंग्विस्टिक प्रोफाइल है इंडिया का वो फिफ्टी सेकेंड रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने कंपाइल किया हुआ है तो अब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है क्या ठीक है जो प्रोटेक्शन कर रहा है माइनॉरिटीज़ की बोथ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक की तो वो है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के थ्रू इसको बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को और जो भी इस पे के पास कंप्लेंट्स आती हैं वो या तो अगर यूनियन लेवल पर कोई कंप्लेंट आ रही है तो यूनियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्ट करता है और अगर स्टेट लेवल पर आ रही है तो स्टेट लेवल की अथॉरिटीज़ के साथ ये कनेक्ट करके सारी जो है ग्रीवेंसेज को रिड्रेस करता है तो अब ये जो है ये कमीशन जो है रिकमेंडेशन भी देता है स्टेट गवर्नमेंट्स और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे जो है माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन और ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है ठीक है सो नाउ लेट एस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कन्फर्म्ड इन द पार्लियामेंट दैट इन अंडर दी सेक्शन टू सब सेक्शन सी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट देर आर सिक्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया क्रिश्चन सिक्स मुस्लिम्स बुद्धिस पारसीज एंड जैन सो यू मस्ट बी नोइंग दैट देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दिस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस वी आइडेंटिफाई रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया एंड देयर कुड बी स्टेट लेवल माइनॉरिटीज ऑल्सो ओके सो एनी ग्रुप ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी दे दे कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एट द स्टेट लेवल ऑल्सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाइज दोज कम्युनिटीज सो देर इज ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ओके बिकॉज आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेरली टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज सो इट इज नॉट जस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज बट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ऑल्सो in uh, pursuance of this uh, in pursuance of this objective to protect these linguistic minorities we have introduced 7th constitutional amendment act in 1956 which inserted the uh, article 350b uh, to provide for a special officer for linguistic minorities which was to be uh, which is appointed by the president of india and this uh, special officer of for li linguistic minorities whole or is also called the commissioner for linguist linguistic minorities and this commissioner for ing, linguistic minorities has given the danish the definition as to what is a linguistic minority okay so linguistic minorities are uh, are a group or collectivities of individuals who are having a distinct or language or a script of their own and it does not mean that their language must be from those 22 identified uh, eighth scheduled languages of the constitution they may be separate they this language may be separate from this 22 uh, languages of the constitution and not just at the state state level but at the district taluka or tehsil level these uh, um, linguistic minorities can exist okay so how this these linguistic minorities are identified in india so it is the job of the state governments or uts to identify these linguistic minorities and the 52nd report of the commissioner for linguistic minorities has compiled all the linguistic minorities currently uh, uh, available in india okay so this national commission for minorities it it was established through an act of parliament in 1992 it addresses the grievances or petitions from the aggrieved persons and coordinates accordingly with the union or state level authorities uh, for the redressal of their these grievances so now let us see the next topic which is atlantic meridional over overturning circulation so recently ek jo hai hamari nature ki jo climate change ek uh, jo hai journal hai usme <coughs> स्टडी जो है वो पब्लिश हुई है जिसमें कहा है कि ये एमओसी जो है एटलांटिक मेरिडियोनियल ओवरटर्निंग 
सर्कुलेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो खराब हो रही है तो ये क्यों हो रही है ये होता क्या है इसको देखते हैं तो ए क्या है ये एक ओशन करंट्स का सिस्टम है एटलांटिक ओशन में इसमें क्या होता है कि जो आपके ट्रॉपिक्स में हैं जो ट्रॉपिक्स में वार्म वाटर होता है आपकी थर्मोक्लाइन लेवल पर थर्मोहेलाइन लेवल पर ठीक है तो जो ऊपर की लेयर होती है पानी की जब ये पानी की ऊपर की लेयर जो है ट्रॉपिक्स में गर्म हो जाती है जो है सनलाइट की वजह से जो ये वार्म वाटर होता है ये जो है फिर मूव करता है आपको पता है आर्कटिक वाले जो है रीजन में या फिर नदन हेमिसफेयर की तरफ नदन हेमिसफेयर में जो है वो ठंडा पानी होता है वहाँ पर ये ठंडा हो जाता है और जब ठंडा होने की वजह से ये सिंक करता है जब ये सिंक करता है तो जो है नीचे जब ये नीचे चला जाता है पानी तो फिर ये हमारी जो है ट्रॉपिक्स की तरफ वापस मूव करता है या फिर आप कह लो कि साउथ अटलांटिक वाले रीजन की तरफ ये दोबारा मूव करता है तो ऐसे ही ये पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है आपने पढ़ा होगा कन्वेयर बेल्ट के बारे में ओशन कन्वेयर बेल्ट के बारे में तो ऐसे ही ये कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है कि ट्रॉपिक्स से ये जो है पोलर एरियाज़ की तरफ जाता है फिर पोलर एरिया से नीचे से होता हुआ ये ट्रॉपिक्स की तरफ आता है तो ऐसे ये पूरी एक तरह से कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है अब जब तक ये बेल्ट चल रही है नॉर्मल तब तक तो हमारी जो है वो स्टेबिलिटी रहती है तो अब आप ये देखो कि अगर ये वार्म सरफेस वाटर जो है ये अगर पोलर रीजन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा उससे जो ईस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है और जो यूरोप का है वो जो है इतना ठंडा हो जाएगा और वो जम जाएगा ठीक है वहाँ पर जो है वो बारिश भी नहीं होगी ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो है अगर ये वहाँ पर जाते हैं और ये वार्म वाटर यहाँ से ट्रॉपिक्स से जाता है तभी वहाँ पर जो है आपको पता है ना कि बारिश हो पाती है और माइल्ड क्लाइमेट रहता है नहीं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम और जो ये ए ये दोनों जो है गल्फ स्ट्रीम एक वार्म वाटर करंट है ठीक है ये और जो ए एम ओ सी है इन दोनों की वजह से ही जो है वो ईस्टर्न कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है और जो यूरोप का है वहाँ पर जो है माइल्ड क्लाइमेट रहता है अगर ये नहीं चलेंगे दोनों इसमें से किसी में भी एक में भी गड़बड़ अगर आई ए एम ओ सी और गल्फ स्ट्रीम में से तो जो है यूरोप जो है वो बहुत ठंडा हो जाएगा ठीक है और शायद जम जाएगा तो अब हो क्या रहा है कि ए एम ओ सी जो है उसके अंदर गड़बड़ देखने को मिल रही है हमको इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो रही है और वो क्यों ख़राब हो रही है क्योंकि जो ग्रीनलैंड की आइस शीट्स हैं उसमें से फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है ग्रीन लैंड आइस शीट्स पिघलने लगी हैं जो उसका फ्रेश वाटर है वो आर्कटिक रीजन में आ गया है और ये सर्कुलेशन जो है उसको वीक कर रहा है जो ए होती है उसको वीक कर रहा है क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है वो इतना डेंस नहीं होता तो वो बॉटम पे सिंक नहीं होता और ये बॉटम पे जब सिंक नहीं होगा तो ए जो है वो चल ही नहीं पाएगा ठीक है वो बीच में रुक जाएगा जब बॉटम पे पानी सिंक नहीं हो रहा तो फिर जो है वो चल नहीं पाएगा और उसकी वजह से जो ए वो वीक हो जाएगी और फिर से वो खतरा बन जाएगा कि जो है यूरोप जो है वो बहुत कोल्ड हो जाएगा ठीक है सो so नाउ लेट एस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश एटलांटिक मेरिडियोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन सो रिसेंट स्टडी हैज़ बिन पब्लिश्ड इन द जर्नल द नेचर जर्नल विच सेज दैट एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन इज लूजिंग इट्स स्टेबिलिटी सो दिस इज बेसिकली ए एम ओ सी इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एटलांटिक कन्वेयर बेल्ट ऑफ और थर्मोलाइन सर्कुलेशन सो यू नो दैट इन द ट्रॉपिक्स द वॉम वाटर गेट द वाटर द थर्मोहेलाइन और द अपर लेयर ऑफ द ओशन गेट्स वॉम अप थ्रू द सनलाइट बिकॉज ट्रॉपिक्स हैव अबंडस ऑफ सनलाइट एंड इट्स इट गेट्स हीटेड एंड इट स्टार्ट ट्रेवलिंग टू वर्ड्स द पोलर एरिया सो दिस वॉम वाटर ट्रेवल्स टू द नदन रीजन ऑफ यूरोप एटसेट्रा और द नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका एटसेट्रा एंड ड्यू टू दिस रेनफॉल आकर्स ड्यू टू दिस न्यूट्रियट्स आर कैरिड फ्राम द ट्रॉपिक्स टू द पोलर पोलर एरियाज एंड इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी और माइल्ड क्लाइमेट टू दिस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज यूरोप इफ देर इज एनी डिस्टर्बेंस इन दिस ए एम ओ सी इफ दिस वार्म वाटर स्टॉप्स गोइंग देयर और द वाटर दैट 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 वार्म वाटर दैट गोज टू द पोलर एरियाज इट स्टॉप सिंकिंग सो वाई दिस वाटर सिंक्स बिकॉज वैन दिस वाटर गोज टू द पोलर एरियाज इट गेट्स कोल्ड वैन इट गेट्स कोल्ड बिकॉज इट कोल्ड वाटर गेट्स सिंक स्टार्ट सिंकिंग इन द सी एंड वैन इट सिंक्स इन द सी इट गोज बैक टू द ट्रॉपिकल एरियाज टू टेक टू टेक द प्लेस लेफ्ट बाय द 
अर्स्ट वाइल वार्म वाटर वाटर ऑफ द ट्रॉपिक्स सो दिस इज अ बेसिकली अ बेल्ट और अ सर्कुलर और सर्कुलेशन ऑफ वाटर ओशन वाटर दैट अकर्स एंड इट मेंटेन्स टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्लैनेट बट इफ वट वी आर ऑब्जर्विंग सो बेसिकली देर आर टू Uh, two branches uh, which maintains mild climate in the european as well as the north american region the first one is gulf stream it is a warm water current and the second one is amoc so these two things ap apart from of course many other other uh, uh, object uh, uh, many other things uh, these two things are maintaining temperature in this area uh, mild climate in this area so uh, if uh, this amoc is getting weaker because of fresh uh, the discharge of fresh water from greenland ice sheets because we are seeing that due to global uh, warming this uh, greenland iceland ice sheets are melting and it is discharging fresh water into the sea into the arctic region and this fresh water does not sink uh, in the sea because it is not as dense as the salt water so what is happening as it is not sinking in the to the bottom it is not traveling to the uh, uh, tropical areas and this amoc is getting unstable and because of its insta instability the weather pattern or the climate pattern of this uh, north america and eastern coast of uh, uh, eastern coast of north america and as well as europe will start getting affected okay so basically this atlantic ocean area will start getting affected and the climate of this area will uh, get more and more cold okay so now let us see the next topic which is ipcc assessment reports तो जो है अभी आईसीसी की जो है आपको पता है कि सिक्स रिपोर्ट का जो है वो फर्स्ट जो है एडिशन जो है वो भी रिसेंटली जो है वो रिलीज किया गया है तो आईपीसीसी क्या है इसको 1988 में एस्टेब्लिश किया गया है डब्ल्यू एम और यू द्वारा और आईपीसीसी खुद कोई रिसर्च नहीं करता है याद रखो ये आई खुद कोई रिसर्च नहीं करता है रादर जो वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उनको जो है कहता है कि आप अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करो और लॉजिकल कंक्लूजन्स दो तो वो आईपीसीसी के पास खुद की कोई रिसर्च टीम नहीं है वर्ल्ड ओवर जितने साइंटिस्ट हैं वो अपने साइंटिफिक लिटरेचर शेयर करते हैं और उसके बेसिस पर जो है वो अपनी जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन्स बताते हैं तो अभी तक जो है ऐसी पाँच रिपोर्ट्स आज तक टोटल आ चुकी हैं सबसे पहली रिपोर्ट नाइनटीन में रिलीज़ की गई थी और अभी जो है रिसेंटली अभी एक दो तीन दिन पहले जो है जो है वो आपको पता है कि सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है जो है इसकी आईपीसीसी की उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलीज किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट्स अभी आपको दिखाता हूँ आगे कि इसके आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही जो है वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल यू एन एफ समिट पेरिस क्लाइमेट चेंज समिट इन सब में जो है जो रिलाई किया जाता है कि क्या क्लाइमेट चेंज का इस टाइम पर जो है वो सिचुएशन चल रही है तो वो आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के ऊपर ही रिलाई किया जाता है ठीक है तो आई की रिपोर्ट्स जो हैं वो कौन जो है वो आपको पता है कि साइंटिस्ट जो है वो वर्ल्ड ओवर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो वर्किंग ग्रुप वन की जो रिपोर्ट है उसको भी रिलीज किया गया और वर्किंग ग्रुप वन की रिपोर्ट क्या होती है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो है साइंटिफिक बेसिस देते हैं कि कैसे जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी जो फर्स्ट ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो अभी रिलीज़ की गई है तो अभी बाकी जो दो रिपोर्ट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगी तो अब ये पास्ट रिपोर्ट्स को भी मैंने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ इसको आप थोड़ा खुद ही पढ़ लेना इसमें कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है आ, वैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये एक तो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें कोट कर सकते हो कि समझ लो आपको अगर याद रहेगा तो आप ये बता सकते हो कि सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट जो नाइनटीन की थी उसके बेसिस पर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया या जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें मुझे लगी वो है थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट जिसमें ये न्यू और स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा हो रही है ऐसा थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट जो थी आईपीसीसी की उसमें कहा गया तो आप अगर अपने इसके आप इस इस फैक्ट को अपने आप आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो ऐसे पाँच रिपोर्ट्स जो हैं उसकी जो मेन मेन जो आपको जो सजेशंस थे या उसके रिकमेंडेशंस या उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो मैंने यहाँ पर आपको शेयर किए इसको आप खुद पढ़ लेना और इसको मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप सेव करके रख लेना कहीं भी तो आपको ये आगे बहुत काम आएगा ठीक है जो ये रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं ठीक है सो नाउ 
let us see this topic in english ipcc assessment report so recently you uh, may be knowing that the first edition or the first report of the uh, sixth ipcc assessment report has been released so this ipcc reports are part of the climate change agenda global climate change agenda this ipcc was formed in 1988 by the world meteorological organization as well as the united nations environment program this ipc does not itself engage in any kind of scientific research but it relies on the scientists from around the world to go through all the scientific literature and draw up logical conclusions based upon that scientific uh, literature okay so so far total of uh, five assessment reports have been released by ipcc the first one was released in 1990 but recently the first part of the sixth assessment report has been released the rem the two remaining parts because there are three parts in an, uh, in any report the first part has been released recently the next two parts will be released next year okay so the first part pertains to the uh, two uh, the scientific basis for climate change so so the first part which has been released recently it uh, deals with the scientific basis for climate change and it tells us about how climate change is uh, uh, affecting and how th uh, this climate change is actually happening so it is giving the scientific basis for this climate change okay so first report has been re recently released so i have discussed all the uh previous five reports here all the major uh findings of the pre previous five reports have been shared here so these reports are very important like i i'm just giving an example like i found this th third assessment report to be very important uh, you can quote it in your exam in your uh, mains exam uh, you can give the uh, the example that the third assessment report of ipcc which was released in 2001 it said that it gave stronger evidence to suggest that global warming is mostly attributable to human activities than to uh, natural activities or uh, uh, basically na uh, natural activities so this uh, fourth assessment report this fifth res assessment report all of them they have been the basis of certain uh, summits or uh, conventions or protocols which were uh, which are very important for or which are uh, in news or which uh, we we even read in our uh, environment uh, chapters or in our environment syllabus like the first the first assessment report was uh, became the basis for the un framework convention on climate change the unfcc as we know it the second report was the basic of uh, or was the basic premise of kyoto protocol the third assessment report uh, gave the idea with strong evidence that global warming is because is happening because of human activities the fourth assessment report uh, was the uh, premise of copenhagen summit like, similarly the fifth assessment report was the basis for the negotiations of the paris agreement in 2015 okay so now let us see the next topic which is inland vessels bill 2021 isko hum pehle bhi pad chuke hain but thode se iski hum thoda sa detail mein usko aur dekhte hain to recently isko parliament ne pass kar diya aapko pata hai theek hai to inland waterways jo hai india mein usko kaise develop kiya jaye uske liye hi ye jo hai bill ko laya gaya hai to jo 1917 ka act tha usko ye replace karta hai और इंडिया में जितने भी इनलैंड वाटरवेज हैं और उनके ऊपर जो वेसल्स चलेंगे उनको एक सेंट्रल रेगुलेटरी रिजीम में लाने के लिए इस बिल को जो है वो लाया गया था तो इंडिया में टोटल जो है 2016 तक जो है हमने 111 इनलैंड वाटरवेज जो है वो बना चुके हैं और वो नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं अब उसमें से जो है गवर्नमेंट ने बोला है कि तेरह जो नेशनल वाटरवेज हैं वो तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं ठीक है अब इस एक्ट के जो है वो क्या अच्छे फीचर्स हैं या क्या आई एम सॉरी क्या इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं तो इस एक्ट के अंदर मकैनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स को डिफाइन किया गया है कि शिप्स होती हैं जो बोट्स होती हैं वेसल्स सेलिंग वेसल्स या कंटेनर वेसल्स या फेरीज ये मकैनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स हैं मतलब कि इंजन से चलने वाले या फिर जो है वो 
आपको पता ही है मैकेनिकल और प्रोपेल्ड वेसल्स क्या होते हैं ठीक है अब इनकी कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन जो है उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एक ऐसी अथॉरिटी से जो जिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जो है ये जो आपके जो वेसल्स हैं इनको स्टेट्स के साथ आप जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा जहाँ पर भी ये जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं ठीक है जहाँ से ये शुरू हुए हैं जहाँ पर ये जो है बनाए गए हैं जहाँ के जो है वो आ, ये जिस स्टेट के या यूटी के तो वहाँ पर इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और ये जो है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पैन इंडिया लेवल पर वैलिड होगी और जो है जो इसकी सर्ट जो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का जो आपका जो डॉक्यूमेंट या जो क्राइटेरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देगी वो सारे स्टेट्स को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा जैसे आपका लाइसेंस बनता है ठीक है आपका जैसे मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस बनता है तो वो एक ही क्राइटेरिया पर बनता है ठीक है बनाती स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स लेकिन क्राइटेरिया जो है वो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि इस क्राइटेरिया के ऊपर बनेगा लाइसेंस बनाएंगी स्टेट गवर्नमेंट्स बट क्राइटेरिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जैसे कि वेसल्स के साथ जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल्स इनके ऊपर जो है वो उनको अपने जाके रजिस्ट्रेशन करनी है फिर कौन से जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि कौन कौन से सिग्नल और इक्विपमेंट जो है वो लगे होने चाहिए ताकि नेविगेशनल सेफ्टी जो है वो बना बना रखी जा सके कितने मिनिमम लोग जो है वो वैसल्स के ऊपर काम करेंगे ताकि जो है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये भी इसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है क्या क्या पॉलिटेंट्स जो हैं वो अलाउड हैं उनको डिस्चार्ज करना और क्या वो कितने सीवेज जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है फिर इसमें एक फ़ंड भी बनाने की बात की जा रही है ताकि एमरजेंसी प्रपरेडनेस और पॉल्यूशन चेक करने के लिए और नेविगेशन को और आगे फर्दर बूस्ट करने के लिए उस फंड का जो है वो इस्तेमाल किया जा सके ठीक है सो नाउ लेट अस सीरियस टॉपिक इन इंग्लिश इनलैंड वेसल्स बिल टू सो रिसेंटली पार्लियामेंट हैज़ पास दिस बिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ दिस बिल बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन अदर फीचर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन for our examination point of view so now this uh, background of this bill is that it replaces the inland vessels act of 1917 and this bill was brought to bring was uh, this bill was brought to bring all the uh, inland waterways in india and movement of the vessels on them uh, under a central regulatory regime so government had uh, identified 111 uh, inland waterways as national waterways of india and recently it has confirmed that 13 of those 111 inland waterways are functional they are working uh, as usual and that's why to boost this inland waterways as a uh, new or uh, thriving mode of transport the government has brought this new bill so this uh, new act the features of this new uh, once this uh, gets the nod of the president of india this bill become an act that's why the features of this new act will be that it defines mechanically propelled vessels uh, it and uh, it specifies the uh, approval or the desi- uh, the approving or the designated authority which will approve the construction or modification of these vessels it states that these vessels must be registered by the respective states governments or the union territories uh, it is having a it is prescribing the certificate of survey or registration which will be submitted to the registrar of inland vessels this registrar will be ap- uh, appointed by the state governments so like you have a motor vehicle li- license which the, your state governments are issuing but this is saying that this bill is saying now uh, like motor vehicles uh, license that there will be a uniform standard of licensing okay so central government will uh, issue guidelines central government will pres- prescribe the criteria but the state governments will reg- uh, register these vehicles or, or the oh, i'm sorry these vessels okay so there are certain other provisions also like uh, the central government will uh, specify what kind of equipment or or what kind of signals uh, will be uh, will have to be mandatorily uh, uh, 
in, uh, installed in these uh, vessels so to ensure navigational safety this act is also prescribing uh, that the cent uh, this act is also saying that center will prescribe the minimum number of people that these vessels must uh, carry for several roles and the central government will also prescribe the qualification of these personnel which will be working on these vessels uh, the central government will also be empowered to provide uh, to prescribe what kind of pollutants or sewage ves uh, uh, these vessels can discharge and how much they can discharge uh, it also uh, this bill also envisages a fund which will be used for emergency purposes uh, checking of pollution as well as boosting navigation in or the uh, inland waterways for the future development of indian inland waterways in india okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care